ఒక రేప్ జరగని ఒక వారం అంటూ ఉండదు ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన అమ్మాయిలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఒక తమ్ముడినో అన్న తోడిచ్చి పంపించడం దీనికి కారణం ఏంటంటే అని ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి హాయ్ గేస్ దిస్ ఇస్ హరిశంకర్ అందరికి నమస్కారం ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర రమంతే దేవత అని ప్రపంచానికి చెప్పింది మన భారతదేశం ఎక్కడైతే స్త్రీలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు ఆనందంగా ఉంటారని చెప్పబడింది కానీ ఇలా చెప్పిన మన దేశంలోనే ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు విపరీతంగా జరగడం మనందరం తలంచుకోవాల్సిన విషయం ఈ మధ్యకాలంలో అంటే చదువుకున్న కొద్దీ నాగరికత పెరిగిన కొద్దీ అవగాహన పెరిగి మనుషుల మధ్య సంబంధాలు కానీ ఇతర మనుషుల్ని బాగా చూడటం కానీ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి బట్ చదువుకున్న కొద్దీ ప్రపంచం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ మన దేశం మట్టుకు ఆడవాళ్ళ మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాల్లో విపరీతంగా అంటే ప్రపంచ పట్టణంలో తలదించుకునేలా చేస్తుంది ఒక మీరు పేపర్లు తిరిగి చేసినా సోషల్ మీడియా చూసినా న్యూస్ చూసినా ఒక రేప్ జరగని ఒక వారం అంటూ ఉండదు మరి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయము ఎంత ముంచి సామెతలు చెప్పినట్టు ఆడవాళ్ళని పూజించాల్సిన అవసరం లేదు ఆడవాళ్ళని గౌరవిస్తే చాలు అని కొంతకాలం అనుకున్నాం ఇప్పుడు పరిస్థితులు అలా దిగజారిపోయాయి అంటే ఆడవాళ్ళని గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదు కనీసం వాళ్ళని హాని కలగకుండా వాళ్ళని బాధ పెట్టకుండా ఉంటే చాలా అన్న పరిస్థితి వచ్చింది మనందరం ఏమనుకుంటామంటే కేవలం వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలకు మట్టుకే మనం తోడిచ్చి పంపించాల్సి ఉండాలి ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన అమ్మాయిలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఒక తమ్ముడిను అన్న తోడిచ్చి పంపించడం లేకపోతే వాళ్ళని ఒక సాయంత్రం ఒక ఈవినింగ్ అయిపోగానే వాళ్ళని ట్రాక్ చేయడం ఫోన్ చేయడం ఎక్కడ ఉన్నారు కనుక్కోడు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాం గట్టి మనం అందరం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మైనర్ బాలికల మీద విపరీతమైన అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ఇది చాలా చాలా సిగ్గుపడి మనందరం బాధతో తల దించుకోవాల్సిన విషయం పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల లోపు ఇంత దారుణం అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంకా మనం అంటే అవి డిస్కస్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే మనలో ప్రాపర్ అవేర్నెస్ ప్రాపర్ చేతన లేక చిన్నపిల్లలకి తల్లిదండ్రులు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ ఏంటి కొత్త వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి ఎవరైనా పలకరిస్తే ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి నేర్పించాలి స్కూల్కి వెళ్తున్న పాప ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ట్రాక్ చేయాలి ఒకవేళ వర్కింగ్ చేసే ఉమ్మనైనా చదువుని ఎవరైనా క్యాబులు తీసుకుని ఇది తీసుకున్న ఫ్రెండ్స్కి ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చి ఇంటర్నెట్ అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి ఏ కార్ ఎక్కుతున్నారు నెంబర్ పంపించడం లేకుంటే ఫోటో పంపించడం లేకపోతే డ్రైవర్ నెంబర్ తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేసి అనుక్షణం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం మనలో ఒక ప్రశ్న బయలుదేరుతుంది ఎంతకాలం మనమే జాగ్రత్తగా ఉండదు కదా గవర్నమెంట్ సైడ్ చట్టం సైడ్ నుంచి ఏం చేస్తుందని డెఫినెట్గా నిర్భయ చట్టం ద్వారా ఎంతో కొంత అరికట్లో ఉంది బట్ ఇది సరిపోవట్లేదు సో బేసిక్గా ఒకళ్ళకొకళ్ళ మనం తోడుగా ఉండి ఇలాంటి వాటిని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది వాటిలో భాగంగా డబ్ల్యూపీడీ ఉమెన్స్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా విశేషం కృషి చేస్తుంది ఐ అప్రిషియేట్ హోల్ టీమ్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ అవేర్నెస్ ఫార్వర్డ్ టు ద సొసైటీ అండ్ ఐఎమ్ ఆనర్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ద సేమ్ టైం మన చెల్లో మనకో మన ఇంట్లో వాళ్ళ అవసరం లేదు బయట ఎవరైనా సరే మన సోదరులతో సమానం లేదా మన మిత్రులతో సమానం సో నిజంగా ఎవరైనా మనిషి కొంచెం సస్పీషియస్ కనిపించినా లేదా ఒక అమ్మాయి కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నట్టు తెలిసినా హెల్ప్ అడగడం మనం హెల్ప్ చేయడం లేదా మనం కరెక్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం ఇలాంటి విషయాలు మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఒక పౌరులు ఈ దేశ పౌరులుగా మనకు ఎంతో ఉంది సో దయచేసి ప్లీజ్ బీ అలర్ట్ అండ్ ప్లీజ్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానం అంటారు సో వాళ్ళు కాపాడవలసిన బాధ్యత మనకు ఉంది మనకు పిల్లలు లేరు కదా మన ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు లేరు కదా అంటే సరిపోదు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే వాళ్ళని మనం ఉద్ధరించకపోయినా కనీసం వాళ్ళకు హాని జరగకుండా చూసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మటుకు మనకుంది సో ప్లీజ్ డూ టేక్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ కీప్ గోయింగ్ అ హెడ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎఫ్ సేఫ్ లైఫ్ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ డబ్ల్యూబీ నాగార్జున ఫర్ టేకింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ సో ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ డబ్ల్యూపీడి అండ్ ఇది పబ్లిసిటీ కోసమో లేకపోతే క్రేజ్ కోసమో పాపులరిటీ కోసమో చేస్తుంది కాదు జనాల్లో అవేర్నెస్ కోసం చేస్తున్న ఒక స్వచ్ఛందమైన సంస్థ చేస్తున్న ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రోగ్రామ్ సో ప్లీజ్ అందరూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి చదువుకొని పేరెంట్స్కి ఎక్కువగా మెయిన్గా చదువుకొని పేరెంట్స్కి ఆ చైల్డ్ అబ్యూజింగ్ ఒక అవేర్నెస్ మీరు అందరూ తెప్ప తెల తెలపాలని ప్రతి స్టూడెంట్ని ప్రతి జాబ్ ఎంప్లాయర్ని ప్రతి ఒక్క పౌరుని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్